ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നാസ് എജ് വ്ലോഗ് നാസ് എജ് വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ വേൾഡ് എന്ന ഒന്നാം ചാപ്റ്ററിൽ അഥവാ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിപ്ലവമായ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഥവാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഉണർത്താനുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ട് നോട്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന എഴുതുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ കുറച്ച് കുട്ടികൾ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി അയച്ചു തരണം ബാക്കിയുള്ളവർ അയക്കുന്ന അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വീഡിയോയും കൂടി കണ്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ചാനൽ അഥവാ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ദൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ടേക്സ് ദ ലീഡ് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്നാമതാകുന്നു എന്ന ഭാഗത്ത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റീസൺസ് പെട്ടെന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള റീസൺസിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പോയിൻ്റുകളാണ് നാല് പോയിൻ്റാണ് ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ഒന്നാമത്തത് ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് ഓഫ് കിങ്സ് കൊമ ക്ലർജി ആൻഡ് ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് ഓഫ് കിങ്സ് രാജാക്കന്മാരുടെ ആഡംബര ജീവിതം കൊമ ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാരുടെ ജീവിതം ആൻഡ് ലോഡ്സ് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജീവിതം അഥവാ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ആഡംബര ജീവിതമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് ഫ്രീക്ക് ആൻഡ് വാർസ് നിരന്തരമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലേ ഫ്രാൻസിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിന് കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാരണമാണെന്ത് ഫ്രീക്ക് ആൻഡ് വാർസ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യവുമായിട്ട് എവിടെ യുദ്ധത്തിന് അവസരം ഉണ്ടെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ശത്രുതയിലായിരുന്നു അതുപോലെ കോളനികൾ പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ആര് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രാൻസ് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു ഇതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീക്ക് ആൻഡ് വാർസ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഡ്രോട്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡ്രോട്ട് വരൾച്ച ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിളനാശം അഥവാ കൃഷിനാശം എന്നൊക്കെ പറയും അതിനെയാണ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ടു അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ടു അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലേ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആരെ സഹായിച്ചു അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ സമയത്ത് അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിച്ചു അല്ലേ അമേരിക്കൻ കോളനി നിവാസികളെ പാട്രിയോട്സിനെ ആര് സഹായിച്ചു ഫ്രഞ്ചുകാർ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചു എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ ഉള്ള ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ കോളനിയിലെ ജനങ്ങളെ ഈ ഫ്രാൻസുകാർ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രേരകമായ ഘടകം 
വേറൊന്നുമല്ല ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ആര് ശത്രുതയിലായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ശത്രുതയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പക പോക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് ഇവിടെ അമേരിക്കൻ കോളനിയിൽ കോളനിയിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായി തന്നെ ആര് സഹായിച്ചു ഫ്രാൻസ് സഹായിച്ചു ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം വരൾച്ച അതുപോലെ തന്നെ വിളകളുടെ നാശനഷ്ടം ദെൻ അതുപോലെ നിരന്തരം ഉണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ആഡംബര ജീവിതം അല്ലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ആഡംബര ജീവിതം ഇതൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എവിടെ ഫ്രാൻസിൽ അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് ലൂയി പതിനാറാമൻ ലൂയി പതിനാറാമൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്മണ്ട് വിളിച്ചു ചേർത്തു സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ടു ലെവി ന്യൂ ടാക്സസ് പുതിയ നികുതികൾ അടയ്ക്കുന്നതിനായി അല്ലെ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പം അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൂയി പതിനാലാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം പുരോഗമനം കൈവരുന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിൽ നേരെ ലൂയി പതിനാറാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആയപ്പോയേക്കും സാമ്പത്തികമായി കൂപ്പ് കുത്തി പുതിയ പുതിയ നികുതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ നോക്കപ്പം ലൂയി പതിനാറാമൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനായി എന്ത് വിളിച്ചു ചേർത്തു ആ എസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഒരു എട്ട് പോയിന്റ് കൂടി ഇവിടെ തീർക്കാനുള്ളത് ലൂയി പതിനാറാമൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിനെ വിളിച്ച് ചേർത്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ലെവി ന്യൂ ടാക്സസ് പുതിയ നികുതികൾ ചുമത്തുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിനെ വിളിച്ചു ചേർത്തു അപ്പൊ ആരാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ അവരെന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിലെ പാർലമെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സമ്മേളിക്കുന്നത് ഇതിനു മുന്നേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ അവസാനമായിട്ട് സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചോളം വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എത്ര മാത്രം ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് അവിടെ നടന്നിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും എന്നാൽ അപ്പ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ കൂടിച്ചേരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ആ സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിനെ ഒന്ന് കരകയറ്റാൻ ഫ്രഞ്ച് ഭരണം ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അല്ലെ ഫ്രാൻസിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതില് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതായിരുന്നു നികുതി വർധനവ് അല്ലെ ഒരുപാട് പുതിയ നികുതികൾ ചുമത്തുകയും നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ നികുതി വർദ്ധനവ് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ പുരോഹിതന്മാർക്ക് നികുതി ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് നികുതി ഉണ്ടോ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള കോമൺസിന് സാധാരണക്കാർക്കാണ് എന്തുള്ളത് ഈ നികുതിയുടെ ഭാരം മുഴുവൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് മനസ്സിലാകും നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ നിയമപ്രകാരം ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ടാണ് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിനാണ് ഒരു വോട്ട് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിനാണ് മറ്റൊരു വോട്ട് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺസിനാണ് മറ്റൊരു വോട്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ നോക്കിയിട്ടല്ല വോട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനുമാണ് വോട്ടുള്ളത് ആകെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റാണ് ടോട്ടൽ എത്ര വോട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വോട്ടുകളാണുള്ളത് അങ്ങനെ മൂന്ന് വോ
ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിലെ മൂന്ന് വിഭാഗം ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ആ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഓരോ വോട്ട് രാജാവ് ഒരു പുതിയ നിർദ്ദേശം അഥവാ ലൂയി പതിനാറാമൻ പുതിയ നിർദ്ദേശം ഇടുന്നു എന്താ പുതിയ നിർദ്ദേശം ആ പുതുതായി നികുതികൾ ചുമത്തുന്നു അതോടൊപ്പം നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആരുടെ തലയിൽ പോയിട്ട് അവിയ രാജാക്കന്മാർ സോറി പ്രഭുക്കന്മാരുടെ തലയിലാണോ അല്ല ദെൻ പുരോഹിതന്മാരുടെ തലയിലാണോ അല്ല എത്തുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ തലയിലാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വർദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പം ഇതിനെ ആര് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്ന് സഭകളും ഒരുമിച്ച് ചേരണമെന്നും ഒരാൾക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന തത്വത്തിൽ സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും സഭാ നടപടികൾ നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു സഭാ നടപടികൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന തത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ ആവശ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റും രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റും അംഗീകരിച്ചില്ല എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റും രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റും ഈ ഒരു നയത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തത് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചും രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി എട്ടും മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അംഗങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റും രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റും അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും അഥവാ രാജാവിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ പുതിയ നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും അത് പാസ്സാവുകയില്ല കാരണം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എവിടെ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചും മുന്നൂറ്റി എട്ടും കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സേ ആവുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഏത് എസ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് അതിനാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റും രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റും ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എതിർത്തു തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റായിട്ടുള്ള കോമൺസിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും വോട്ട് നൽകണമെന്ന ആവശ്യം രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റും ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റും തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കോമൺസ് അഥവാ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് വിട്ട് പുറത്തു പോവുകയും ഞങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ടെന്നീസ് കോട്ടിൽ സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ടെന്നീസ് കോട്ടിൽ വെച്ച് അവർ പുതുതായിട്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് ആ തീരുമാനങ്ങൾ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് സ്വയം നാമകരണം ചെയ്ത ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് അഥവാ കോമൺസ് അടുത്തുള്ള ടെന്നീസ് കോട്ടിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപതിന് സമ്മേളിക്കുകയും ഫ്രാൻസിന് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് വരെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് പോവുകയില്ലെന്നും അവിടെ നിന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് എന്താണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപതിന് ഞങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അടുത്തുള്ള ടെന്നീസ് കോട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും ഫ്രാൻസിന് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് വരെ ഇവിടം വിട്ട് പോവുകയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസുകളൊന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് ടേക്സ് ദ ലീഡ് എന്ന സൈഡ് ഡിങ്ങിന് കീഴിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ലക്ഷുറിയസ് ലൈഫ് ഓഫ് ബൂർബൺ കിങ്സ എന്ന് പോയിൻ്റാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതിൽ പറയുന്നത് ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മൂന്നാമത്തത് 
മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് വാസ് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻറ്റ് വാസിനെ കുറിച്ചും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് യെസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി അസിസ്റ്റൻസ് ഗീവൻ ടു അമേരിക്ക അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി അസിസ്റ്റൻസ് ഗീവൻ ടു അമേരിക്ക അമേരിക്കയ്ക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും അതുപോലെ സൈന്യമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എവിടെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് അമേരിക്ക സോറി ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പോയിൻ്റായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ടു ലെവി ന്യൂ ടാക്സസ് അപ്പോൺ കോം കോമണേഴ്സ് അല്ലേ ടു ലെവി ന്യൂ ടാക്സസ് അപ്പോൺ കോമണേഴ്സ് പുതുതായിട്ട് ഒരു നികുതി ചുമത്തുന്നതിനായി അഥവാ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനായി പുതുതായിട്ട് നികുതി ചുമത്തുന്നതിനായി ആരുടെ മേലിൽ കോമണേഴ്സ് അല്ലേ സാധാരണക്കാരുടെ മേലിൽ അല്ലേ സാധാരണക്കാരായ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സിന് മുകളിൽ പുതുതായിട്ട് നികുതി ചുമത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലൂയി പതിനാറാമൻ ലൂയിസ് ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ സമ്മൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ സമ്മൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടോ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ഓൾ ദ ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ്സ് അതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അല്ലേ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അഥവാ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിലെ പ്രതിനിധികൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ഓൾ ദ ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പേഴ്സ് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിലെ മെമ്പേഴ്സ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടത്തിയിരുന്നത് സിമിലർ ടു ദ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ആൾസോ ഹാഡ് ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിലെ അവസ്ഥയെപ്പോലെ അല്ലേ ഫ്രാൻസിലുള്ള ആ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ഘടനയെപ്പോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് പാർലമെൻറ്റിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൻ കഴിഞ്ഞില്ല ട്രഡീഷണലി ഈച്ച് എസ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റുകളും വുഡ് വോട്ട് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അഥവാ നിലവിലുള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ വോട്ടാണ് അല്ലേ അതാണ് നിലവിലുള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രഡീഷണലി ഈച്ച് എസ്റ്റേറ്റ് വുഡ് വോട്ട് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റുകളും ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഹാഡ് വൺ വോട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വോട്ടാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിക്കൊണ്ട് ദ നൊബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്ലർജി കുഡ് ആൾവേസ് ഓവർ റൂൾ ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് അഥവാ നൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ക്ലർച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ആധിപത്യം നേടിയിരുന്നു രാജാവ് എന്ത് തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ആർക്ക് എതിരായി മാറി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് എതിരായി മാറി കാരണം എന്താ മൂന്നിൽ രണ്ട് വോട്ടും ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏത് നിയമവും പാസ്സാവും ദ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ്സ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ എസ്റ്റേറ്റ് വൈസ് സിംഗിൾ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റ് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഓരോ വോട്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് കാര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തെ ആരാവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും നൊബിലിറ്റിയും ക്ലർജിയും എന്ത് ചെയ്തു ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് മതി എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ വയൽ ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ കോമൺസ് കോമൺസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വോട്ട് ഫോർ ഈച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ്സ് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സിനും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ
മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദം സെൽഫ് സ്വയം എന്താ അവർ സ്വയം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ആസ് ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് അവരാണ് ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് അവർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ദേ അസംബിൾഡ് ഇൻ ദ ടെന്നീസ് കോട്ട് നിയർ ബൈ അവർ അടുത്തുള്ള ടെന്നീസ് കോട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു ആൻഡ് സോർ നോട്ട് ടു ലീവ് അൺഗിൽ ദേ ഹാഡ് ഫ്രെയിംഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോർ നോട്ട് ടു ലീവ് അവിടെ നിന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം നോട്ട് ടു ലീവ് ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയില്ല അൺഗിൽ ദേ ഹാഡ് ഫ്രെയിംഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് വരെ ഫ്രാൻസിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് പോവുകയില്ല എന്ന് അവർ അവിടെ നിന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ദിസ് ഇവൻ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ടെന്നീസ് കോട്ട് ഈ ഇവൻ്റാണ് ചരിത്രത്തിൽ ടെന്നീസ് കോട്ട് എന്ന് ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ചരിത്രത്തിലെ ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്തിന് ശേഷം അഥവാ ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിൽ അരങ്ങേറിയത് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞയിൽ പങ്കെടുത്ത അഥവാ ദേശീയ അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ച എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു കിംവദന്തി ഫ്രാൻസിൽ ആകമാനം പ്രചരിച്ചു കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമം കൊണ്ടും വരൾച്ച കൊണ്ടും വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ട സമയത്ത് അവർ കൂടുതൽ പ്രകോപിതരായി തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ജന്മിമാരുടെയും വീടുകളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുകയും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം ഭക്ഷ്യ ധാന്യ കലവറുകളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ശക്തമായ കലാപം തന്നെ അവിടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ആ കലാപത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് അഥവാ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ പതിനാല് ജൂലൈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്താണ് ഫ്രാൻസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോൾ ഓഫ് ബാസ്റ്റിലെ പ്രിസൺ അഥവാ ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്തു ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്തു ദെൻ ബിഗിനിങ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ അതോടുകൂടി വിപ്ലവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിപ്ലവം ചൂട് കൂടാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിരുന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാലിന് ബാസ്റ്റിലെ പ്രിസൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തകർക്കുന്നുണ്ട് ബാസ്റ്റിൽ പ്രിസൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തകർക്കുന്നുണ്ട് ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബിഗിനിങ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് റവല്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ആ മുദ്രാവാക്യം ലിബേർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി സ്ഥിരമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് പി എസ് സികൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ലിബേർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്താ ലിബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമത്വം ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹോദര്യം അല്ലേ അപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായതാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലിബർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് പ്രസൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏതിൻ്റെതായിരുന്നു അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെതായിരുന്നു അല്ലേ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണിത് ലിബർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി അപ്പം ഈ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാലിന് ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്തിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് എന്താണ് ആ സംഭവം ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻ അഥവാ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം
മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഏത് മാസമാണ് ഓഗസ്റ്റ് സോറി ഓഗസ്റ്റ് അഥവാ ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബറിൽ എന്താണ് സംഭവ വികാസം മാർച്ച് ടു വേഴ്സായി പാലസ് വേഴ്സായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വേഴ്സായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് വേഴ്സായി ഓക്കെ മാർച്ച് ടു വേഴ്സായി പാലസ് വേഴ്സായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് നടത്തി ഓക്കെ എന്തിന് എന്താവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് ഗീവ് ആസ് ബ്രെഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് തരൂ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യവസായ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രകടനം നടത്തുന്നു ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ യെസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ സംഭവ വികാസം ഓക്കെ സ്ത്രീകളാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വിമൻ മാർച്ച് ടു ഫ്രം പാരീസ് ടു ദ പാലസ് പാരീസ് മുതൽ പാലസ് വരെ എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തു ഈ സമരത്തിൽ ഓക്കെ ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് നാലാമത്തെ സംഭവ വികാസം ഏതാണ് ആ നാലാമത്തെ സംഭവ വികാസം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഫ്രാൻസ് ആസ് എ റിപ്പബ്ലിക് ഫ്രാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറുന്നത് ഫ്രാൻസ് ഒരു ഭരണ എന്താണ് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ബൈ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ എന്താ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച എന്താ പറയുക ഭരണ ഘടന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസ് ആസ് എ റിപ്പബ്ലിക് ബൈ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഫ്രാൻസ് എന്തായി മാറി ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രാൻസിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഇവൻസുകളെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാല് രണ്ടാമത്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ നാലാമത്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗമാണ് ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് പിറകിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഫ്രം ഫ്രാൻസ് ടു അതർ നാഷൻസ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തതാണ് നോക്കണം വെൻ ഫ്രാൻസ് സ്നീസസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോഫ് കാറ്റസ് കോൾഡ് വെൻ ദ ഫ്രാൻസ് സ്നീസസ് ഫ്രാൻസ് ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ മതി അല്ലേ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കാറ്റസ് കോൾഡ് അവർക്കൊക്കെ ജലദോഷം പിടിക്കും ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അഥവാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തുമ്മൽ പിടിക്കും എന്ന് പറയാൻ അല്ലേ ജലദോഷം പിടിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ആരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ആരാണ് മാറ്റണിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർണിക്കാണ് എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം മെറ്റേണിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രണ് ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലർ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിന് തുടർച്ചയായി ഫ്രാൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്നു ഫ്രാൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ശക്തമായ വിപ്ലവം ഉണ്ടായി ഇപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടായി ഏകാധിപത്യ രാ എന്താണ് ഭരണരീതി പിന്തുടർന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പേടിച്ചു എന്താ കാരണം ഫ്രാൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രാൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായി അവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പം ഇതിനി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കും വരുമോ എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഏതായാലും വേണ്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാന
പിൽക്കാലത്ത് നടന്ന എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പ്രചോദനമേകി അല്ലേ പിൽക്കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പ്രചോദനമേകുന്നതിന് എന്ത് കാരണമായി ആവേശം പകരുന്ന സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവേശം പകരുന്നതിന് എന്ത് കാരണമായി ഈ ഇമ്പാക്റ്റ് സോറി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കാരണമായി അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റവല്യൂഷൻസ് എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പിൽക്കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ആവേശം പകർന്നു എൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡലിസം എന്ത് ചെയ്തു തകർന്നു നാഷൻ ഈസ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾ എന്താകുന്നു രാഷ്ട്രമാകുന്നു നോട്ട് മിയർ റീജിയൻ അതെന്തല്ല ആ പ്രദേശമല്ല പ്രദേശമല്ല ജനങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളാണ് മറിച്ച് എന്തല്ല പ്രദേശമല്ല ദെൻ അടുത്ത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോവറിൻറ്റി അല്ലേ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോവറിൻറ്റി എന്താണ് പരമാധികാരം എന്ന ഒരു ആശയം രൂപീകൃതമായി എമർജൻസ് ഓഫ് നാഷണലിസം അല്ലേ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്തു എമർജ് ചെയ്തു വന്നു ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വളർന്നു വന്നു ദെൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ് മധ്യവർഗ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഉന്നമനം ഉണ്ടായി വളർച്ച ഉണ്ടായി എൻഡ് ഓഫ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ അഥവാ പര എന്താണ് ഏകാധിപത്യ ഭരണം അവസാനിച്ചു യൂറോപ്പിലെ ഏകാധിപത്യ ഭരണം അവസാനിച്ചു ദെൻ മധ്യവർഗ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വളർച്ചക്ക് സഹായകമായി ദെൻ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്നു വന്നു ദെൻ അതുപോലെ പരമാധികാരം എന്ന ആശയം ഉയർന്നു വന്നു ദെൻ അതുപോലെ നാഷണൽ ഈസ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ദേശീയത ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങളാകുന്നു എന്തല്ല നോട്ട് മിയർ റീജിയൻ പ്രദേശം മാത്രമല്ല ഒരാൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് സ്ഥലം മാത്രം പോരാ അതിൽ ജനങ്ങൾ വേണം ആ ജനങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്തെന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭരണാധികാരികൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിന് അടുത്ത് എൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം ഫ്യൂഡലിസത്തിന് അവസാനം കുറിച്ചു ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ ദെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റവല്യൂഷൻസ് എല്ലാ പിൽക്കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ആവേശം പകർന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലേ ലിബർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഇതാണ് എന്ത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലോകത്താകമാനം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മൈസൂരിലും ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ ഭരണാധികാരി മൈസൂർ സുൽത്താൻ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആയിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്വാ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തി സിറ്റിസൺ ടിപ്പു എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ശ്രീരംഗപട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ ആസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മരം ട്രീ ഓഫ് ലിബർട്ടി നടുകയും ചെയ്തു ഈ ഭാഗം പറയാനുള്ള കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രീ ഓഫ് ലിബർട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആര് അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ആര് ആരായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആയിരുന്നു ആ കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അടക്കാണ് വേറൊന്നുമല്ല നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിനി ഈ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് റീഫോംസ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരം നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരം ഒന്ന് ഫാമേഴ്സ് ബിക്കം ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരം നിർബന്ധമായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കളയരുത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫാമേഴ്സ് ബിക്കേം ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് കർഷകന്മാരായിരിക്കണം ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ അഥവാ ഭൂമിയുടെ ഒക്കെ അവകാശികളാക്കി ആരെ മാറ്റി കർഷകരെ മാറ്റി ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കർഷകരുടെ കർഷകരെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ക്ലർജി കൺട്രോൾ ഓവർ ക്ലർജി ക്ലർജി വിഭാഗത്തിനു മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു
അല്ലേ മൂന്നാമത്തത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് പൊതുകടം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി പൊതുകടം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പേരാണെന്ത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് പൊതുകടം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഫണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് നാല് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് അല്ലേ ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് നിലവിൽ വന്നു എന്തിനാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് രൂപിച്ചത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് രൂപീകരിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് റോഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗതാഗത സൗകര്യത്തിനായി എന്താ എന്തുകൊണ്ടുവന്നു റോഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നു അഥവാ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഗതാഗത പുരോഗതിക്കായി നിരവധി റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു ദെൻ എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ അല്ലേ എന്താണ് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ അല്ലേ നിലവിലുള്ള നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെയൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നിയമസംഹിത ഉണ്ടാക്കി കോഡ് ഓഫ് ലോ ജസ്റ്റീനിയൻ്റെ നിയമസംഹിത പോലെ എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ കൊണ്ടുവന്നു എവിടെ നെപ്പോളിയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രാൻസിൽ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെയൊക്കെ ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു നിയമസംഹിത ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയാണ് നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഫാമേഴ്സ് ബിക്കം ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് രണ്ടാമത്തത് കൺട്രോൾ ഓവർ ക്ലർജി മൂന്നാമത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് നാല് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് അഞ്ച് റോഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആറ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും റെഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ മലയാള മീഡിയക്കാർക്ക് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഫാമേഴ്സ് ബിക്കം ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് അല്ലേ കർഷകരെ ഭൂ ഭൂമികളുടെ ഉടമസ്ഥരാക്കി ദെൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു പൊതുകടം ഇല്ലാതാക്കാൻ പൊതുകടം ഇല്ലാതാക്കാൻ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു ബാങ്ക് ബാങ്ക് എന്താണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് രൂപീകരിച്ചു ദെൻ ഗതാഗത സൗകര്യത്തിനായി പുതിയ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു ദെൻ ഒരു നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു നിയമസംഹിത ഉണ്ടാക്കി ക്ലിയർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭരണം നേടിയെടുത്ത നെപ്പോളിയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുദ്ധ മികവിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ടും ജനങ്ങളുടെ മനം കവർന്നെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വാട്ടർലു എന്ന യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനോട് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭരണത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഭവ വികാസങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക പിന്നെ നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണത്തിലേക്കുള്ള ആഗമനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോടുള്ള സമീപനങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക പഠിക്കുക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ദെൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് മറക്കണ്ട ദെൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ സി യു